জাতি আজকে আমরা রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানব বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র উনিশশো সালের ১৬ ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এর আগের ভিডিওতেই কিন্তু আমরা জেনেছি যে রাষ্ট্র হওয়ার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাকা আবশ্যকীয় এই উপাদানগুলো ছাড়া কিন্তু কোনো সংগঠনকে রাষ্ট্র বলা যাবে না চলো তাহলে দেখলেই দেখে নেই যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রের হওয়ার জন্য যে সকল উপাদানগুলো দরকার সে উপাদানগুলো আছে কি না আমরা প্রথমেই জানি যে রাষ্ট্র হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে জনগোষ্ঠী এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যা কিন্তু অনেক বিশাল আদমশুমারি দুই হাজার এগারো অনুযায়ী আমাদের জনসংখ্যা কিন্তু ১৪ কোটি সাতানব্বই লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশো চৌষট্টি জন একটি ছোট দেশ হিসেবে আমাদের জনসংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি এখন তোমরা যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছ এই ছবিটিতে একটি মহিলা দেখা যাচ্ছে একটি পুরুষ দেখা যাচ্ছে বলো তো এই ছবিটি তারা কী বোঝায় এই ছবিটি তারা বোঝায় হচ্ছে যদি পুরো বৃত্তটি আমাদের জনসংখ্যা হয় তবে তার প্রায় অর্ধেক হচ্ছে নারী এবং তার বাকি অর্ধেক হচ্ছে পুরুষ অর্থাৎ আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী এবং অর্ধেক পুরুষ তবে আমাদের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ কিন্তু শিশু তাই শিশু অধিকার নিয়ে আমাদের এত আন্দোলন এবং অন্যান্য সব কিছু আমরা করে থাকি যা সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে জানবো আমার আমরা ছোট দেশ হলো জনসংখ্যার দিক দিয়ে কিন্তু বেশ ভালো রকম অবস্থানে আছি আমরা জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ কিন্তু বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম রাষ্ট্র তোমরা এই যে এখানে যে ইতি দেখছো সেই অনুযায়ী বাংলাদেশে কিন্তু অষ্টমে অবস্থান করছে এরপর আমরা জানব হচ্ছে বাংলাদেশের ভূখণ্ড সম্পর্কে বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রয়েছে যেটি কিন্তু জনসংখ্যার জন্য আর যেটি একটি দে সংগঠনকে রাষ্ট্র হিসেবে প্রকাশ করার জন্য কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ চলো তাহলে ভূখণ্ড সম্পর্কে জেনে নিই উনিশশো সালে যখন আমরা স্বাধীনতা লাভ করি তখন বাংলাদেশ ছোট্ট একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং আমাদের আশেপাশে কিন্তু আমাদের অন্যান্য দেশ রয়েছে যেমন আমাদের তিন দিক ঘিরে রয়েছে কিন্তু ভারত এবং ঠিক দক্ষিণে রয়েছে মায়ানমার বা বার্মা চলো তাহলে দেখিনি আমাদের বাকি তিন দিকে কারা রয়েছে উত্তরে রয়েছে আসাম ও মেঘালয় পশ্চিমে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্বে রয়েছে ত্রিপুরা এরা এই তিনটি কিন্তু ভারতের অংশ তাহলে বুঝতেই পারছো যে বিশাল ভারতের এক ছোট্ট কোনায় আমাদের একটি সুন্দর দেশ বাংলাদেশ এবং এই বাংলাদেশের আয়তন এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটার তবে শুধু তাই নয় আমাদের দক্ষিণে কিন্তু একটি বিশাল সাগর রয়েছে সেই সাগরটির নাম হচ্ছে বঙ্গোপসাগর এছাড়াও কিন্তু অসংখ্য নদ নদী হাওড় বিল পাহাড় পর্বত বনভূমি বিস্তৃত সমভূমি নিয়ে আমাদের বাংলাদেশ গঠিত তৃতীয় উপাদান তৃতীয় উপাদান হচ্ছে সরকার সরকার যে কোনো রাষ্ট্রের জন্য কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ শাসিত অর্থাৎ এই দেশের সংসদ ব্যবস্থায় একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকে যারা দেশকে শাসন করে এর নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তোমরা এই যে লোগোটি দেখছো এই লোগোটি কিন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি লোগো আমাদের দেশকে বলা হয় গণতান্ত্রিক সরকার কি দেশ বলা হয় গণতান্ত্রিক সরকার এ সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় আমাদের তোমরা নিচে যে ছবিটি দেখছো এটি হচ্ছে আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ আব্দুল হামিদের ছবি এবং পাশেই রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের অধীনে কিন্তু আমাদের সরকার ব্যবস্থা পরিচালিত হয় সরকারের সকল নিয়মকানুন ও আদেশ নিষেধ কিন্তু জনগণকে মেনে চলতে হয় তবে প্রথম সরকার কবে গঠিত হয়েছিল উনিশশো সালের দশই এপ্রিল তারিখটি মনে রাখো উনিশশো সালের দশই এপ্রিল গঠন করা হয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার যার নাম মুজিব নগর সরকার আমার আগের ভিডিওগুলোতে কিন্তু মুজিব নগর সরকার সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এগুলো দেখতেই আগের ভিডিওগুলো আগের ভিডিওগুলোতে চলে যাও সর্বশেষ হচ্ছে সার্বভৌমত্ব সার্বভৌমত্ব কি এমন জিনিস সার্বভৌমত্ব হচ্ছে স্বাধীনতা রা বাংলাদেশ রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ এই দেশের ওপর অন্য কোনো দেশের হস্তক্ষেপ চলে না সার্বভৌমত্বের এই ক্ষমতা বলে কিন্তু সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে একটি রাষ্ট্র এবং এটি করে দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্য দেশের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থেকে দেশকে শাসন করে 
এ কারণেই অন্য কোন দেশ কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না চলো তাহলে আমরা ছোট একটু সামারি করে ফেলি সারমর্ম দেখে ফেলি যে আজকের এই ভিডিও থেকে আমরা কি শিখলাম আজকের এই ভিডিও থেকে আমরা জানলাম যে বাংলাদেশ একটি রাষ্ট্র এটা আমরা আগেই জানি কিন্তু আজকে আমরা জানলাম কেন বাংলাদেশ একটি রাষ্ট্র বাংলাদেশ একটি রাষ্ট্র তার কারণ হচ্ছে যে চারটি উপাদান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং না থাকলে কোনো সংগঠন রাষ্ট্র হবে না সেই চারটি উপাদান কিন্তু বাংলাদেশে রয়েছে জনসংখ্যা সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ড গণতান্ত্রিক সরকার সার্বভৌম ক্ষমতা আজকের মতো এতটুকুই তবে শেষ করার পূর্বে একটি ব্রেন টিজার দিয়ে শেষ করতে হয় তাহলে বলো তো বন্ধুরা মুজিবনগর সরকার কত তারিখে গঠন করা হয় যদি তুমি এই ভিডিওতে আমার সাথে থেকে থাকো তাহলে তুমি এই প্রশ্নের উত্তরটি অনেক সহজেই দিতে পারবে যদি তুমি প্রশ্নটির উত্তর পেয়ে যাও তাহলে এখনই ভিডিওটি পজ করে কমেন্ট সেকশনে আমাদেরকে উত্তরটি জানিয়ে দাও তাহলে বলো তো মুজিবনগর সরকার কত তারিখে গঠন করা হয় উত্তরটি হচ্ছে দশই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর সালের দশই এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয় আজকের মতো এতটুকুই টেন মেসকোয়ার সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ